ሰላም ታና ይስጥልኝ የወሬ ትምርት ክራተዎች እንደምንላችሁ እንደምሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬ ትምርት ክፍል የሰንበት የሰንበት ህጎችን በተመለከተ ይሆናል ዛሬ ሁለተኛው ክፍል እንመራለን እንግዲህ የሰንበት ህጎች አራት ክፍሎች አላቸው አንደኛው ምግብን የተመለከተ ሲሆን ሁለተኛው ልብስን የተመለከተ ነው ሶስተኛው የስነ ጽሁፍን የተመለከተ ነው አራተኛው ግንባታን የተመለከተ ነው አራት አይነት ናቸው ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ለሰው ልጆች ሁሉ አስፈላጊ የሆኑ ናቸው አራት አይነት ነገሮች ናቸው ማለት ስለዚህ አሁን 11 ስለ ምግብ ጉዳይ 11 ክፍሎች አሉት እነሱን ካም በፊት ተመረና ማለት ነው የማለት ማረስ መዝራት ማረም እዛ ማጨድ እዛ ያሉት ሂደቶች በሙሉ የግብርና ውጤቶችን ዳቦ እስከሚሆን ድረስ ያሉት ሂደቶችን 11 ክፍሎች ተመረናል አሁን ወደ ሁለተኛው ክፍል ስለ ልብስ ማዘጋጀት ሂደት እንዳለ ማለት ነው ወደፊት እነዚህ አራቱ አይነቶች ነገሮች ለምን ለሰው ልጆች ሊሰጡ ቻሉ የሚለውን ወደፊት እንመረላቸዋለን ማለት ነው በጀርባ ያለውን የዚህን ህግጋት ፍልስፍና እንደምናውቀው ሰው ብቻ ነው በዚህ ምድር ልብስ ማለት ምግብ የሚያስፈልገው በዚህ ምድርም ሰው ብቻ ነው ስራ የሚሰራው ሌሎቹ ፍጥረታት በሙሉ ስራ አይሰሩም እንዲሁ ነው ምግባቸው የሚያገኙት በቀላሉ ማለት ነው እንዲሁም ሁለተኛው ደግሞ ልብስ የሚያስፈልገው ሰው ብቻ ነው ሌሎቹ ፍጥረታት በሙሉ ልብስ ተዘጋጅቶላቸው የተፈጠሩ ናቸው ሶስተኛው ደግሞ ስነ ጽሁፍ መጻፍ ማንበብ የሚችሉት ሰዎች ብቻ ናቸው እንስሳት ስለ ጽሁፍ የላቸውም ትምርት ቤት የላቸውም ራሳቸው ትምርት ቤቱን ሁሉ በሙሉ ካይምሯቸው ግን በሙሉ እንዳለው ውስጥ ወይም ዳውንሎድ ሆነው ተሰጥቷቸው ማለት ስለዚህ ነው ኢንስቲንክ የሚባሉት ስለዚህ እንስሳት ትምርት አይማሩ አስፈልጋቸው ሁሉም ጥበብ አብረው ተሰጥቷቸው የተፈጠሩ ናቸው አራተኛ ደግሞ ግንባታ ነው ቤት ነው ቤት ሁሉም እንስሳት የራሳቸው እንዴት ምሮ እንዳለባቸው ተዘጋጅቶ የተፈጠሩ ናቸው ሰው ግን ቤት የለው በርግጥ በወሪት ግና ስራት ቤት የመስራት ህግና ስራት የለንም የሚገርመው ነው ሰዎች አይደለም ከወሪት ውጪ ሌሎች ጥበቦች ራሱ እንድንማር አንድም ነገር የታዘነ የለም በ613 ዛሬ ሁሉ የሚያወሩት ከዚህ ዓለም ከዚህ ዓለም ከመኖር ህይወት ጋር ፈጽመው የማይገናኙ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቤት የሚያስፈልገን እኛ ብቻ ነን ነገር ግን ቤት ከገዘ ቤት ከሰራን ወይም ቤት ካዘጋጀን ለቤት ለሰራ ነው ቤት ማከ የሚባላለ አጥር ማረጋ አለብን ማለት ነው አጥር እንዳና እንድናደርክ ቤት ከሰራን ነው ካልሰራን ችግር የለም ቤት ከሰራን ግን በእኛ ፍላጎት ነው ግዴታ ቤት አስፈልገን ማለት ነው በዛ አይነት ምሽካንታም ግብተን ብዙ 30 40 አመት ሙሉ እዳ የከፈን እንድኖር ፈጣሪ አላዘዘን ነገር ግን ቤት ከገዛን ወይም ቤት ከሰራን ወይም ቤት ካዘጋጀን ለዚያ ለሰራ ነው ቤት አጥር ማድረጋ ያለብን ማለት ነው ይህ ከ613 ዘአት መካከል አጥር እንድንሰራ እንጂ ቤት እንድንሰራ እንዳልታዘዝን ይህ ራስ ኦሪቲ ነግርናል ስለዚህ ቤት የቤት የሚያስፈልገን እኛ የሰው ልጅ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች ለምን ለሰዎች ተሰጡ የሚለውን ሌላ ቀን እንመረላለን ማለት ነው ግራፍ ትልቅ በጀር ፍልስፍና አለ ዛሬ ስለ ጎችን እናወራው አስራ ሁለተኛ ተዛስ እንግዲህ በቀደምት ስለ 39 ናቹ ብያሉ አጠቃላይ 
በቀደም ተከተል መጣል ማለት ነው መለከት ጎዚስ ወይም በግን ስለመሸለት ነው እንግዲህ እንግዲህ ልብስ የሚጀምረው ከ በግ የበጠጉር ነው እንግዲህ እንግዲህ ልብስ ኦሪጅናል ልብስ የዛሬው ፕላስቲክ አሁን ዛሬ ምን ለብሰው በመሆኑ ያው አብዛኛው ከነዳጅ የተሰራ ነው ፕላስቲክ ነው ማለት ነው ለዚህ ነው ሰነታችን ስለነብሰው በሰነታችን ላይ ተላየ ጠረን የሚያመጣውና ተሎም ሽታ የሚያመጣው ማለት ነው ይህ ከነዳጅ የተሰራ ነው ይሄም በዚህ ውድል ለምን በነዳጅ እንዲሰ እንደተሰራና በዚህ ዘመን ሊሰራ እንደቻለ ሁሉ በኦሪስ ስለተጽፋል ሌላ ቀን ቶራ ምንድነው በሚል ውስጥ እንማርዋለን ይሄ ሁሉ ስለለስ ሁሉ ተዘጋጅቷል ማለት ነው በሰንበት ቀን በግ መሸለት ጸጉርን መስተካከል ወይ መቆረጥ ወይም ጽምን መቆረጥ ወይም አንዲቱን እንኳን ጽም እንደዚህ አርጎ ወይም ጸጉር መንቀል ክልክል ነው ማለት ነው በሰንበት ቀን እንዲሁም ደግሞ ጥፍርን ይባላል ጥፍርንም መቆረጥ ክልክል ነው እንዲሁም በሰነብት ቀን ጸጉርን ጽምን ማበጠር ክልክል ነው ራስን አበጥሮ ራሱ ጸጉራችን ይሳብና ከመሰረቱ ይወጣል ማለት ነው ይመዘዛል ይሁሉ በሰነብት ቀን ክፍል ነው እንዲሁም የእንስሳቶችን የፈረስ ጭራ ጋማ ያለው የከብቶችና ወይ በጎችን ለዚህ ሁሉ መሁሉ መሸለት ወይ መቁረጥ ክልክል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በሙሉ የሚቆረጡን ሁሉ ክልክል ነው ይላል እንግዲህ ጸጉር ማስተካከልን በሰነብት ቀን ክልክል ነው ማለት ነው ይሄ 12ኛው ተዛዝ ነው 13ኛው ተዛዝ ደግሞ መለከት ምላበን ወይም ልብስን ስለማጠብ ወይም ስለማጽዳት ይነግረናል ማንኛው ወንም ልብስ ወይም ሌላ ነገር በሰንበት ቀን ማጠብ ወይም ማጽዳት ወይም ማስለቀቅ እድፍን ማለት ነው ክልክል ነው ይለናል በሰነበት ቀን ግማሽ ልብስ እንኳን ቢቆሽሽ ወይም አባራ ቢነካው እንኳን አፈሩን ማስለቀቅ ወይም በውሃ ማጠብ ክልክል ነው ይለናል እንዲሁ ልብስ በአባራ ቢቆሽሽ አባራውንም በጅም ሆነ በቡርሽ መወረሽ እና ማስለቀቅ ክልክል ነው ይላል ይህም ደቀጥበት እንደ ማለት ነው ልክ ድራይ ክሊን ይህም ፈጽሞ ክልክል ነው ማለት ነው እንዲሁም በሰነብት ቀን ልብስን መተኮስ ክልክል ነው ልብስንም አይተኮስም በሰነብት ቀን እንዲሁም በሰነብት ቀን የቤትን ምንጣፍ ማጽዳት ክልክል ነው ምንጣፍ ምንጣፎች የሚባለው ለተላይ በዘመናዊ ዓለም የመን ነው ሰዎች የመሬት ምንጣፍ ምንጣፎች አሉ እነዚህ በሾይባባክ የሚጸዱ ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ክልክል ናቸው ማለት ነው እንዲሁም በሰንበት ቀን ልብስ በውሃ ወይም በዝናብ ወዘተ ቢራጥብ ያን ልብስ መጨመቅ ለዚህ አልኩ ቢሆን እንደ መጨመቅ ነው መጨመቅ ክልክል ነው ይለናል ከጻይላ ወጥቶን ማጽዳት ክልክል ነው ይለናል ምክንያቱም ሰዎች ስናው ሲያዩ እኛ በሰንበት ቀን ያጠብን ይመስላቸዋል የሰዎችም ጥሩ ለነሱም ራሱ ኃጢአት ማስገባት ነው ስለዚህ ሰዎችን ሁሉ ከኃጢአት ነጻ ማረጋለን በናት ነው ስለዚህ ከሰንበት ውጭ በኋላ ማጽዳት ይችላል ከዚህ አበከ ግን በሰነብት ቀን ራሱ አውጥቶ በዝናብ የበሰበሰ ልብስን ቢሆን እዚያ ማስቀመጥ እና እንዲደርቅ ማድረግም ክልክል ነው ይላል እንዲሁም ደግሞ በሰነብት ቀን የጫማ አዋራ ማድረግ ሆነ ሞልወል ወይም መወረስ ክልክል ነው ማለት ነው ዲ ጫማንም አባራ ቢነከው እንኳን ያን ማራገፍ ክልክል ነው ይለናል እንዲሁም በሰነበት ቀን ቤትን በውሃ በሳሙና ማጠብ ሁሉ ክልክል ነው ይለናል ይሄም ብዙ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ቤታችንን የሚያጥባሉ ይሄም በወሬ ትግግር ከመሰረት ክልክል ነው ቆሻሻ ቆሻሻን ካጸዳን ይሄም አንድ ወሬ ትግግር ክልክል ነው ይለናል እንዲሁም በሰነበት ቀን እርጥብ ልብስ ከበረንዳ ላይ ማስጣት ክልክል ነው ይላል ነው ደግሞ ደግሞ ሰነ ማለት ነው ዘሁልቁ ምራፍ 32 ቁጥር 22 ላይ በሰዎች ዘንድ ሁሉ የምትሰራው ሁሉ በድብቅ ማለት ምን ማለት ነው ሰዎች ያን ነገ አንተ የምን ለብሰውን ማን ነው የዝናብ የነበሰውን የነከው ልብስ ውብ ቤት ውስጥ ስናጸደው 
ስናሰጠው ሰዎች የበሰነ ምጥቀን ያጠብን ይመስላችኋል ስለዚህ ከፈጣሪም ከእስራኤል ህዝብ ንጹህ ሆነ አለብህ ይለናል ይሄም ዘሁልቁ ምራፍ 32 ቁጥር 22 ላይ ተጽፎ ይገኛል ኒው ንፍሳችን ላይ በዚህ ተለያየ ቡና ሲንጠጣ ወይ የተለያዩ ነገሮች ሲሆን ቢነከውም ያንን ማጽዳት ከክል ነው ከተቻለ እዶ ቤት መቀየር ከተቻለ ያን ለበሰውን ለብሶ ሳንበት ከመቆየት መቆየት አስፈልጋ ማለት ነው እንዲሁም ልብስን በሰነ መጥቀን አጥፎ ማስቀመጥም ለክ በስነ ስራት አጥፎ ማጥፎ ክልክል ነው ምክንያቱም ይሄ ልብስ የሚቀመጠው ለእሁድ ወይም ለሰኞ ነው ማለት ነው በዚያው ቀን ከሆነ ግን የሽ ማከለም እንዲሁም በሰነበት ቀን ገላን ወይም ሰውነትን በፎጣ ማሸትና መጣጠብ ክልክል ነው ይህም መጨመቅ ለምሳሌ ፎጣ እንደዚህ የሚጨመቀ አለ እንደዚህ እነዚህ ነዚህ ሁሉ በጣም ክልክል ናቸው ማለት ነው አሁን ደግሞ 17 14ኛውን ትዛዝ እናያለን መለከት መናፔጽ ወይም ጥጥ ፍሬ ስለማውጣት ወይም ጸጉር ስለማበጠር ይለናል ማንኛውንም ነገር በሰነበት ቀን ጸጉር ማበጠር ጥጥ ፍሬ ማውጣት ወዘተ የመሳሰሉት ስራዎች ሁሉ በሰነበት ቀን በሰነበት ቀን ክልክል ናቸው ይለናል እንዲሁም በሰነበት ቀን ጥጥ ማበጠር ወይንም ጥጥ ማባዘት ወይም መንደፍ ወይም ቀለም ማቅለም ወዘተ የመሳሰሉት የሽመና ስራዎች መስራት ሁሉ ክልክል ናቸው ይለናል እንዲሁም የእንስሳዎችን ጅማቶች ክር ወይም ሲር ማለት ነው እስከሚሆን ድረስ በድንጋይ ወይም በመርቴሎ መቀጥቀጥና ማውጣት ክልክል ነው ይለናል በዚህ ማለት ብዙ የተለያዩ ህጎች አሉት እኛ ዋና ዋና ዋናዎችን ነው ምን ማለት ነው አሁን ወደ 15ኛው መለከት ጾቢያ ወይም ቀለም ስለመቀባት ትምርት እንገባለን በሰንበት ቀን ማንኛውንም የቀለም አይነቶች በወረቀት ላይ ሆነ በቃ ላይ ወይም በጸጉር ላይ መቀባት ወይም ሴል መሳል ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል እንዲሁም በሰንበት ቀን ጫማን ቀለም መቀባት ክልክል ነው ይላል እንዲሁም በሰንበት ቀን በሰንበት ቀን ቀለም ወረቀቶችን ወይም የቤት እቃዎችንም ሆነ ግድግዳ ግድግዳዎችን ወይም ሌሎችን አይነት ነገሮች ሁሉ ቀለም መቀብ ቀለም መቀባት ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል እንዲሁም በሰንበት ቀን ሲያት ልጅ ሊፒስቲክ ወይም ከንፍራን ቀይ ቀለም የተለያየ ቀለም አለ እነሱ ሁሉ መቀባት ክልክል ነው በተለይ ለሴቶች እንዲሁም በሰንበት ቀን ሲያት ልጅ ጥፍሯን በማንኛውም ቀለም መቀባት ክልክል ጥፍቃን ይባላል አለ ሴቶች የሚቀቡት እሱ ሁሉ በሰንበት ክልክል ነው መቀባት የለባቸው እንዲሁም በሰነበት ቀን ፍራፍሬ ሰላጣ የሚበላ ሰው ብዙ ቀለም ስላላቸው ታላቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ይላል በተለይ እንደ እንጆሪና ሮማን ያሉ ወይም ሮማን ማለት እንደ ሪሞን ማለት ነው የመሳሰሉ ፍራፍሬዎች የመሳሰሉ ቀለም መቀባት ስለሚቆጠር ማለት ነው ምክንያቱም ልክ እንደ ቀስ እንደ ቀይ ስር እንደ ሪሞን ወይንም እንደ ቱት እንጆሪ ወዘተ የመሳሰሉት ምግቦች ቀለም ስላላቸው ናፕኪኑን ወይም ቲሹ ምንጠቀምበት የአፍንጫችን ምንጠቀምበት ሶፍት ልክ እንደ ቀለም እንዳይቀቦት እጆቹን መጀመሪያ በናፕኪን መጥረግ የለበት እንክልክል ነው መጀመሪያ እንደዚህ ቀለም ያላቸው ምግቦች ከነካ ወይም በእጁ ለመላከ ፈለገ መጀመሪያ እጁን ተጠባለበት ከተጣባላ አመጥቶ በፎጣ ወይም በሶፍት ማጥዳት ይችላል ማለት ነው ያን ለምሳሌ ሮማን ሲበላ ያው ቀይ ስለሆነ በሶፍት ከተረገው ያን ቀለም ስለሚቀበው ማለት ነው በዚህም ብዙ ጎች አሉት እነሱ ሁሉ ወደፊት ምን ማራቾናል እንዲሁም በሽንት ቤት ውስጥ የተለያየ ቀለም ያላቸው መጥፎ ሽታን የሚከላከሉ የሽንት ቤት ውሃ ሲደፉት ቀለማቸው አብሮ ይወጣል በስለዚህ የፈቀደ ቀለም እንደ መቀባት አይቆጠርም ይለናል እንግዲህ አንደ ግዴ በዘመናዊ ሽንት ቤት ሽንት ቤት ውስጥ ሽንት ቤት የሚቀመጥበት ቦታ ከዚያ ላይ ቀለበት የተለያየ ቀለም ያላቸው የሽንት ቤቱ ጥሩ ሽታ እንዲኖረው የምንጠቀምባቸዋለሁ እነዚያ ሆአስን ለቀው 
ያንም ቀለሙን ይቀባል ማለት ነው ግን ያ ቀለም እንደ ቀለም አይቆጠርም ስለዚህ ይሄ ይፈቀዳል ይሄናል እንቀርታ አሁን ደሞ ወደ 16ኛው ትዛዝ እናልፋለን 16 16ኛው ትዛዝ እንዲላል መለከት ቶቤ ወይም ክር ወይም ገመድ ስለ መፍተል ይለናል ይሄ ማለት ማንኛውም ነገር በሰንበት ቀን ክር ወይም ገመድ ወይም ሲር ወይም ጽጽት ወዘተ የመሳሰሉት ባንድ ላይ አድርጎ መፍተል ወይም መስራት ወይም ማዘጋጀት ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል በሰንበት ቀን ገመድ ወይም ክር ወዘተ የመሳሰሉ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በጣም ባንድ ላይ አድርጎ መስራት ማዘጋጀት ክልክል ነው እንደዚሁም በሰንበት ቀን የለበስ ነው ጽጽት አለ አይታዩም እንጂ ለክ እንደዚህ አይነት ጽጽት ጽጽቶች አሉ የሚለብሳቸው እንደዚህ ራሱ እንደዚህ አድርጎ መፍታትና እንደዚህ አድርጎ መጠጠ ወይም እንደዚህ አድርጎ ማሰር እነዚህ ሁሉ ክልክል ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት እያንዳንዱ ሁዴ ጸጸት በሚላብስበት ጊዜ 17ኛ ትዛዝ እናልፋለን መለከት ኦሬግ ሽመና ወይም ልብስ ስለ መስራት ይለናል ይሄ ማለት ማንኛውንም የክር ወይም የገመድ አይነቶችን ወስዶ ባንድ ላይ አርጎ በሰነበት ቀን ልብስ መስራት ወይም ማለት ሽመና ማለት ነው ማዘጋጀት ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል እንዲሁም በሰንበት ቀን በሞተር የተለያዩ ልብሶች የልብስ አይነቶችን መስራት ክልክል ነው ይላል እንግዲህ ልብስ የሚሰራው በሽመና ነው ሽመና በሙሉ ፈጽሞ ክልክል ነው በሰንበት ቀን ይላል አሁን ደግሞ ወደ 18ኛው ትዛዝ እናልፋለን 18 18ኛው ትዛዝ መለከት መስህ ኦሬግ ወይም ክር ስለማዘጋጀት ይለናል ይም ማለት በሰንበት ቀን ማንኛውም የቀለም አይነት አይነት ማቅለም ወይም መፍተል ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል እንግዲህ ከተዘጋጀ በኋላ ይጡ ጥጡ ከተፈተለ በኋላ ያ ይገመዳል ማለት ነው ሲገመድ ይሄን ባንድ አርጎ መስራት በሰንበት ቀን ክልክል ነው እንግዲህ እነዚህ የሽመና ባለሙያዎች ያውቁታል ማለት ነው ልብስ እንዴት እንደሚዘጋጅ አሁን ደሞ መለከት አሲአት ሽነ ባቴነሪን ወይም ሁለት የዛሃ ክሮችን ባንድ ላይ አርጎ ማዘጋጀት ክልክል ነው እንግዲህ ክር አለ ይሄም ክር አለ ሁለቱም ክሮች ባንድ ላይ አርጎ ማሰርና ጠንካራ ለምሳሌ በገጠር ውሃ መናመጣበት ገመድ አለ ሴቶች ወገባቸው ላይ የሚያስሩ ገመድ አለ ጠንካራ ነው ወይም ጥጆች እናስርባቸው ጠንካራ ወይም ካውት እናስርባቸው ነዙ ገመድ አለ ሌላው ደግሞ ሁለተ ጠንካራ እንደሆነ ነዛ ጠንካራ ጉንዴዝ ለሱ ሁለቱ ገመዶች ሁሉ ባንድ አርጎ ማዘጋጀት ክልክል ነው ይላል ይሄ ማለት በሰነበት ቀን ማንኛውም የዛ አይነት መዝጋት ወይም መቋጠር ክልክል ነው ይለና እንግዲህ በዛ አይነት ያው ህጎች አሉ ግዴታ ያው መች ካልተማር ማውቃት እንችልም እነዚህ ሁሉ በሰነበት ቀን ክልክል ናቸው ማለት ነው አሁን ደግሞ 20ኛው ህግ ላይ ደርሰናል 20ኛው ህግ እንዲላል የኦሬግ ሽቴ ሃኦሬግ ሽቴ ሁቲን ኦ ሁለት አይነት ክሮችን ባንድ ላይ መስራት ይላል በሰንበት ቀን ማንኛውንም አይነት የክር አይነቶችን ባንድ ላይ አርጎ መስራት ክልክል ነው ይላል እንዲሁም ሁለት አይነት ሲሮችን ወይም ጅማቶችን ባንድ ላይ አርጎ መስራት ወይም መፍተል ክልክል ነው ይላል በዚ በሽመና ጉዳይ ያንዳንዳቸው የራሳቸው ሄደ ስላላቸው ይመሳሰላሉ ግን አንድ አይደሉም ስለዚህ እነዚህን ሁሉ እየለየ ነው የሚነግረነን በሽመና ማለሞች ያቆታልኝ ማለት ነው አሁን ደግሞ መለከት ፍጽያ ወይም ትርፍ ክሮችን መቁረጥ ይላል እንግዲህ አንድ ሽማኔ ሽማኔ ልብስን ከጨረሰ በኋላ የሚቆርጣቸው አለ ለምሳሌ እንደዚህ ከሆኑ ትርፍ ከሆነ የሸማኔ ይቆርጣ ማለት ነው ከተቆረጠ ያው ሰው ክልፍ ሙሉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ የልብስ የሚዘጋጀው በዚህ አይነት ነው ይለናል ይሄ ማለት በሰንበት ቀን ማንኛውንም ትርፍ የዛሃ ክር አይነቶች በመቀስም ሆነ በእጅ ወይም በጥርሳችን መቁረጥ ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል 
ይሄም ሳይሆን እንግዲህ ወረቀትም ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገሮች አሉ እነሱ ሁሉ ክልክል ነው አሁን ደግሞ መለከት ወይስ እንደቆጠረ ነው ደረሰነው ይሄ 21 ደረሰና አሁን 22ኛው 22ኛው መለከት ኮሸር ወይም ገመድ ስለ መቋጠር መቋጠር ራሱ አምሳሌ የተቋጠራለህ እንደዚህ አርጎ መቋጠር ራሱ ክልክል ነው ወይም ሁለቱን እንዲህ አርጎ መቋጠር ክልክል ነው ይሄ አንዱ ኃጢያት የለው ሁለተኛው እንደዚህ ከደገም ነው ግን ኃጢያት ነው ማለት ነው እንደዚህ አስር ነው ማለት ነው ይሄ ክልክል ነው ወሪት ግን መሰረት ይሄም ከ 39ኙ የሥራ አይነቶቹ የተከለከሉት አንድ ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ማንኛውንም የገመድ አይነት ማሰር ወይም መቁጠር ወዘተ የመሳሰሉትን በሰነ መጥቀል መስራት ፈጽሞ ክልክል ነው ይለናል ይሄ ማለት ለከብት ለበጎች ማሰሪያ ይሁን ዘንድ ገመድ ማሰር ወይም መቋጠር ክልክል ነው ይለናል ነገር ግን በሰነ መጥቀን ጫማ ክሮሮችን ማሰር ይፈቀዳል ምክንያቱም ያ ጫማ ታስሮ የሚቆየው እስከ ስተንበት ሞጫ ድረስ ነው ምክንያቱም ጫማ አርጎ የሚተኛ ሰው የለምና ስለዚህ የጊዚያው ነገር ለዚህ ወለሰንበቶቻ ከሆኑ ይቻላል ማለት ነው ግን ሌሎችን እናስራቸው ነገር ሁሉ ክልክል ነው ለምሳሌ ካራባት አለ አሁን ካራባት ለሰበት ብቻ ማናስረው ከሆነ ይም ራሱ ክልክል ነው ማለት ነው ከርታ ነገር ግን ለዚሁ ለሰንበት ብቻ ከሆነ ይፈቀዳ ይላል ነው በዚህም የቶራል ቃንቶች አላቾ የሚሉት ማለት ነው ለቀ ምን ማረው ነው ስለዚህ የዛሬው ትምርት ከዘይና አብቃ ግዚያችንም እየገሰገሰ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ ቁጥር እስከ ቁጥር 22 ድረስ ተመረናል የሚቀጥረው ቁጥር 23 ኛን ትዛዝ ጀምረን እንማራለን ማለት ነው ስለዚህ አደምጣቸውን ሰገናለሁ ባሩክ አደናይ ሮላም አሜን ወአሜን